seguimos cubriendo todas las instancias de esta Feria Internacional de Turismo, sobre todo la presencia de Catamarca en lo que es esta feria multifacética acá en Buenos Aires. Y estamos con ella, estamos con la directora de promoción de la Secretaría de Gestión Turística de Catamarca, licenciada Soledad Soria. ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida a Gran TV. Hola, Marquito, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá viendo este despliegue que tiene la provincia acá en esta Feria Internacional de Turismo, sabes mucho de lo que se vino. Se vinieron con muchos privados, con, mucha, con muchas, muchos municipios. Sí, estamos aquí presentes un año más, muy contentos, después de mucho trabajo, mucho trabajo previo, mucha logística, muy contentos con la convocatoria, con la adhesión de todos los municipios. Estamos con 18 municipios participando de todas las la regiones. La mitad de las que tenemos en la provincia. Exactamente, así que también un gran esfuerzo de parte de los municipios. Estamos trabajando de manera conjunta para propiciar a Catamarca y también con el acompañamiento de los privados, estamos con la Asociación de Hoteles, Bares y Afines y estamos con nueve agencias presentes, también con sus agendas, con sus rondas de negocio y demás que los días este, fundamentales para ellos son el lunes y martes que vamos a estar trabajando a full con ellos. Esto de venir con tantos municipios, este año fue como que explotó la, la, la gana de, presencia, de estar presentes acá en esta feria. Sí, es que año a año esta feria va tomando relevancia y también con el tema de la difusión y demás, eh, acá es un encuentro anual donde nos podemos, se convocan todos los medios especializados y así todos los operadores de agencias de viaje y demás, entonces es una, es una feria muy, muy importante para el sector. También hay otra parte importante, lo que dijiste de los privados, creo que es la primera vez que también muchos quieren participar acá con el, con el Estado, estar presente y estar acompañando toda esta movida que se hace todos los años. Sí, yo creo que ya el Estado nos está quedando chico, es, incluso que este año tenemos 10 metros más con respecto al año pasado, pero yo creo que año a año vamos a tener que ir haciendo Bien. un esfuerzo más grande para tener más espacio porque cada vez mayor la convocatoria. O le vamos sacando espacio a las otras provincias, lo tenemos que la hagan solo. Exactamente, ¿por qué no? Y la verdad que también vienen shows, estuvo Caravana Catucha, Ayer también va a estar nuestro, sí. un gran valor que surgió últimamente, que ya la viene, la viene luchando, pero la verdad que explotó con esto de Fer Vázquez. Sí, estamos muy contentos, esta mañana estuvimos haciendo pruebas de sonido, la verdad que hicimos un ajuste ahí que salió muy bien, él está muy contento, su primera vez que viene acá a la Feria Internacional de Turismo y quedó fascinado con el lugar, así que bueno, después de su show también quiere recorrer y, y conocer un poquito de todo lo que se trata. Bueno, entramos también de que es el sobrino de Guillermina Zárate, así que no. él estaba muy contento y me decía que su tía había venido varias veces acompañando, de hecho es una eminencia Mira. en textil en, en la provincia, así que... Mirá lo, cómo todo está conectado, ¿no? Sí. La verdad que sirvió sí, acompañar a, 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 a Guillermina, que acá estuvo muchos años pues, acompañándonos con esta Feria Internacional de Turismo. Me imagino que también él nunca se imaginó estar cantando en el escenario de acá de la feria. Claro, quedó fascinado. Dijo que después va, va a tomarse un tiempito para poder recorrerla. Así que bueno, muy contento, muy contento. Y, otro, y otro tema que este también se dio mucho fue el tema de las rondas de negocio que se están este, por hacer ahora lunes y martes, de hoy y mañana. Sí, ahora... Eh, eh, actualmente están teniendo reuniones durante los cuatro días en los están eh, con la plataforma de Fit B2B, eh, donde bueno, cada, cada privado y cada municipio pudo realizar su agenda y su, su eh, ronda de negocio dentro de los están, es decir, o sea, podían armar eh, reuniones en su están o ellos ir a los están de los, de los que congeniaban las reuniones. Y también el día lunes y martes, bueno, está la, la ronda de negocio de la Cámara Argentina de Turismo y del Impro Tour. Así que bueno, eso es en el Salón Rojo, donde ya cada uno también tiene su agenda. Ayer estuvimos hablando con la doctora Yanina Martínez, la secretaria de Turismo de la Nación, y ella nos decía que ya los primeros días habían batido récord de público, cosa que no venía pasando últimamente, y que iba a superar ampliamente las expectativas que tenían para este año. Sí, la verdad que, o sea, lo estás viendo, nosotros que podemos estar acá y disfrutando desde temprano, apenas comienza la feria a las 14 horas, es una cola interminable, eh, así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos con eso. Y mucha gente que ya visitó y que viene todos los años a volver a buscar los sabores nuestros y a volver a buscar información porque se quedó con ganas de conocer algún lugar y viene a pedir información para poder volver a Catamarca, así que eso es muy importante. Y hablando de los sabores, cada año se traen sabores nuevos, o sea, se usan cosas regionales, cosas nuestras, cosas que se hacen en la provincia, pero se va buscando siempre de innovar para que no siempre la gente que viene pruebe lo mismo. Así es, este año venimos con, con nuevas propuestas, eh, trajimos en cuanto a lo gastronómico algo muy típico y muy simple pero que la gente lo busca mucho como la empanada, el pastel de papa, todo lo que sea mix de regionales, alfajores en amplia variedad, nuestras indiscutibles nueces confitadas que no pueden faltar, no pueden faltar ningún año. 
Eh, y bueno, también trajimos opciones de bebidas. Eh, los chicos de Udra nos están acompañando con esto, los chicos de la escuela de Udra que también todos los años nos acompañan y este año sumamos también la parte de la Bar Woman que está haciendo también toda la parte de coctelería, trajimos gin, nuestro gin de allá, el gin gracián catamarqueño, también para produce muy cerquita de la capital. Sí, lo produce la gente del departamento de Capayán de Agro Total y bueno, con todos sus sabores cítricos y típicos de la zona eh, entonces bueno, es un gin que está saliendo mucho de hecho ahora estamos disfrutando una degustación de eso y también trajimos, bueno, obviamente lo, los indiscutibles vinos de Andreata de, de la bodega Michango que también siempre año a año nos, nos acompaña también tuvo su espacio en tierra de vinos eh, propuesto por la Secretaría de Nación estuvieron presentándolo ayer y mañana estaremos con la bodega Veralma también este, presentando en tierra de vino otra bodega y otra opción que se suma a esta propuesta. Yo la verdad que estaba viendo la agenda que tenían en los cuatro también días. Tenemos cerveza artesanal. Cerveza también está, sí, es verdad. Con su nuevo pancas y la cerveza Corzuela, que está en el espacio Buscar también de la Secretaría de Turismo de Nación. La verdad que es completito, cerveza, gin, vino, no podemos decir más nada, aparte nada. todo mezclado, mostrando tragos que tienen que ver con lo nuestro. Pero te estaba de, por decir que estaba viendo la agenda que habían preparado para estos cuatro días y cada media hora había algo de Catamarca en diferentes escenarios, en diferentes espacios. Todo el tiempo. La verdad que la, las activaciones y las actividades que tenemos es completa. Eh, tratamos de cubrir y de estar en todos los espacios y de que en todos los lugares se pueda mostrar un poquito de Catamarca. Gracias, Sole, por esta nota y la verdad, éxito. Yo sé que ya lo están teniendo y lo van a tener hasta el día martes. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a todos a que vengan a Catamarca y que nos visiten acá en la Feria Internacional de Turismo. Bueno, y ahora lo que vamos a mostrar, ahí terminamos con la licenciada Soledad Soria, que la verdad eh, fue un artífice de esto. Estamos mostrando lo que es la degustación en estos momentos del gin catamarqueño que se hace en Guillapima, con los sabores cítricos, con las naranjas, con los limones. Y la verdad que ahí está nuestra barbona Luciana, Luciana de Udra, que está ahí preparando los tragos, que va a disfrutar la gente. Ahí tenemos los, los pomelos, los limones, mandarinas, naranjas, todos típicos de la zona de, de Capayán. Tienen una presentación muy linda también, un packaging espectacular, donde tiene todo lo, lo que es disecado. También trajimos eh, tomate disecado, pimienta disecado que nos enviaron, los cuales lo están, ya lo están ahí preparando los chicos para... Están hidratando. Los... Exacto. Qué lindo, qué rico. No, la verdad es que acá las empanadas que probamos también riquísimas. El pastel de papa ni les cuento que también estaba comentando hace un ratito. Así que la verdad, increíble todo lo que tenemos en estos momentos acá. Así que bueno, con estas imágenes que estamos viendo, Sole, nos despedimos de la de la Podemos nota? cerrar la nota sí. con un brindis. Podemos, ah, ahí está, ¿podemos muy bien. cerrar la nota con un razón. brindis acá para. Tiene para, razón. Para ahí el vamos programa. a cerrar con un brindis del de, gin ton, eh, tónica que están preparando, un gin tónic espectacular, bueno, todo de Catamarca. Así que la verdad, riquísimo todo lo que estamos viendo. Así que bueno, ahí trae nuestro trago y vamos a hacer un gran brindis con Sole, que la verdad prepararon unas cosas muy lindas acá para presentar Toma, Catamarca. Eh, acá está mi jean, viene lo que es esto Salud por el éxito para Catamarca. para Catamarca Salud Piñeiro Travel es una empresa de viajes Con más de 35 años de trayectoria Te brindamos una atención personalizada Destinos nacionales, internacionales Paquetes con todo incluido El viaje soñado está en Piñeiro Travel www.amamosviajar.com.ar